《甄嬛传》中，甄嬛与皇上离行出宫修行之后，开启了风流王爷俏尼姑的副本。在这个副本中，有两场站位的设计十分巧妙，他们分别是长河边、清凉台内。这期咱们就来唠唠这两场站位究竟有多巧妙。第一点，果郡王清楚甄嬛思念龙月，于是，在龙月即将满周岁的时候，果郡王不仅给甄嬛送去了龙月的画像，而且果郡王还托甄嬛帮忙绣些衣服，说是他送给龙月周岁的贺礼。甄嬛拿到布料，又惊又喜，连夜给龙月绣衣服。等到与果郡王约定好取衣服的日子，甄嬛带上浣碧，早早的赶往长河边赴约。不料，果郡王早就在长河边等着了，因此，对于这场双向奔赴，果郡王试图用“缘分”二字。打动甄嬛，可甄嬛对缘分有自己的见解。至于缘分，我总觉得事在人为，聚散离合，都不必拿缘分二字做托词。仔细看，此时甄嬛与果郡王以及浣碧的站位，甄嬛在前说着她对缘分的看法，果郡王站在甄嬛身后，目光紧随着甄嬛，而浣碧则站在果郡王身后，暗暗关注着他。这大概就是明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦。果郡王自从在倚梅园拿走甄嬛的小象，再到与甄嬛在船上夜游时聊到西施范蠡，以及与甄嬛夜谈牵牛花，甄嬛生日时为他准备了一枝莲花，不顾公规也要传。闯入翊坤宫救甄嬛，不管是缘还是虐，总之在这一次又一次的接触中，果郡王心中已经认定了甄嬛才是他死生唯一的妻子。而浣碧仅仅只是因为果郡王夸了他一句，他便对果郡王心生了爱意。看到果郡王与甄嬛谈诗论画的时候，诗书不通的浣碧忙生了读书识字的念头。听到果郡王命丧归途的消息，浣碧强忍着悲伤，求甄嬛把腹中的胎儿留下。得知果郡王骑马摔伤，浣碧小心翼翼求甄嬛放他出去照顾果郡王。如此种种，谁又能分得清是缘还是虐？人人都道果郡王一生都在追随甄嬛，殊不知浣碧的一生也都在追随果郡王。第二点，甄嬛被靖白诬陷赶出甘露寺。为了在这大雪天有个落脚点，甄嬛连同锦汐以及浣碧冒雪赶去凌云峰，结果甄嬛在途中晕倒，被果郡王救到清凉台。因为甄嬛高烧不退，所以果郡王升堂雪地，人工降温，加上温太医冒着大雪赶往清凉台，深夜开药，又是降温又是开药，一通操作下来，甄嬛终于醒了。小姐。你醒了。有着上帝视角的咱们都知道，此时有三个陪护，分别是浣碧、果郡王、温太医。但咱们仔细看这三个陪护的位置布局。浣碧趴在甄嬛床边，果郡王在甄嬛正对面的榻上，而温太医则在抄离甄嬛视线的衣角旮旯中。这个位置的分布很明显，甄嬛醒来看到的第一个人是浣碧。接着就是果郡王，要不是浣碧提醒，甄嬛压根儿不知道温太医也在。这就好比一个在明，一个在暗。表面上是果郡王在无微不至的照顾甄嬛，实际上温太医对甄嬛所做的不比果郡王少，甚至温太医要比果郡王靠谱的多。可仅仅只是因为温太医给不了甄嬛想要的，所以温太医替甄嬛砍柴挑水，比不上果郡王每隔两个月送来的画像。温太医怕甄嬛烦闷，特意送他小鸟来解闷，结果成。成了招来野猫的罪魁祸首。温太医冒着风雪，撑着小破伞赶去清凉台，也比不上果郡王往雪地一躺。因为温太医是一个连三婚都轮不到的备胎，所以果郡王做的事儿，甄嬛都记在心里。而温太医做了很多事儿，他都不被甄嬛所知，甚至在甄嬛最后的回忆里，也没有出现温太医，实在是可怜可叹。仅仅只是一个位置布局，都有这么多说道。综上可见，这部剧实在是太多的细节了。